హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పోటీ పరీక్ష కోలాహలం నడుస్తూ ఉంది ఇందులో ప్రత్యేకించి మన జాగ్రఫీ విభాగం నుండి అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రెండు పరీక్షలకు కామన్గా ఉన్నటువంటి ఇండియన్ జాగ్రఫీ వాట్ జాగ్రఫీ అంతేకాకుండా రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఏపీ రీజనల్ జాగ్రఫీస్ వీటికి సంబంధించి మన విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ నుండి పుస్తకాన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు నుండి ప్రతి చాప్టర్ నుండి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ఇది మీరు రాసేటటువంటి పోటీ పరీక్షలకు జాగ్రఫీ విభాగంలో మరింత సమర్థతను మరిన్ని స్కోర్ తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను రైట్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణ ఇండియా లొకేషన్ అండ్ సెట్టింగ్ సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం రైట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశాన్ని హిందుస్థాన్ అనే పేరుతో పిలిచిన అరబ్ యాత్రికుడు ఎవరు హిందుస్థాన్ మనం గతంలో హిందుస్థాన్ అన్నటువంటి పేరు ఎలా వచ్చింది అన్నటువంటిది అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాం సప్త సింధు హెప్త హిందూ సింధు నది పేరే హిందుగా పరిణామక్రమం చెందింది మరి మధ్యయుగంలో హిందుస్థాన్ అన్నటువంటి పేరు పెట్టినటువంటి అరబ్బు యాత్రికుడు ఎవరు ఇందులో మనకు చూడండి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మిన్హాజ్ ఈ సిరాజ్ సెకండ్ వన్ ఆల్ బెరూనీ థర్డ్ వన్ నికోలా కాంటీ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ట్రదన్యర్ ఇందులో మనకు హిందుస్థాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కజకిస్తాన్ కిర్గిజిస్తాన్ ఇలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు స్థాన్ అన్నటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటిదంటే ల్యాండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ఘన్స్ కజకిస్తాన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ద కజక్స్ ఇవన్నీ కూడా ముస్లిం కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి అరబులకు సంబంధించినటువంటి పద వినియోగంలో వీటి పేరు పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ చూడండి నికోలా కాండ్ ఈజ్ ఎ యూరోపియన్ ట్రావెనియర్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ యూరోపియన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెంచ్ ట్రావెలర్ జీన్ బాప్టిస్ట్ ట్రవెన్యర్ అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఫ్రెంచ్ నావికు ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు ఈ రెండు పేర్లు మినహాయిస్తే మనకి ఇంకొక రెండు పేర్లు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి మిన్హాజ్ ఈ సిరాజ్ అండ్ ఆల్ బెరూని ఆల్ బెరూని అనేటువంటి వ్యక్తి మనకు ఒక చరిత్రకారుడుగా ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా ఒక రచయితగా పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తి ఆల్ బెరూని ఇక మనకు మిగిలి ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటిదంటే మిన్హాజ్ ఈ సిరాజ్ ఇతడే భారతదేశానికి మధ్యయుగంలో హిందుస్థాన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ద హిందూస్ అన్నటువంటి పేరు పెట్టినటువంటి మహానుభావుడు మిన్హాజ్ ఈ సిరాస్ అన్నటువంటి ఒక అరబ్ యాత్రికుడు ఇదే ప్రశ్నను టిఎస్పిఎస్సికి చెందినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా అడిగాడు తెలుసా భారతదేశానికి హిందుస్థాన్ అన్నటువంటి పేరు పెట్టినటువంటి మిన్హాజ్ ఈ సిరాజ్ ఏ దేశానికి చెందినటువంటి యాత్రికుడు అన్నటువంటి ప్రశ్న అడిగాడు చూడండి ఇస్ ఎ ఆఫ్ఘన్ ఇస్ ఎ టర్కీ ఇస్ ఎ అరబ్ ఓకే మిన్హాజ్ ఈ సిరాజ్ అన్నటువంటి అరబ్ యాత్రికుడు భారతదేశానికి హిందుస్థాన్ అన్నటువంటి పేరు మధ్యయుగ ప్రారంభ కాలంలో పెట్టినడం జరిగింది ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జైన మత గ్రంథాల్లో భారతదేశాన్ని ఏమని పిలిచారు మనం భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణ అన్నటువంటి పాఠం చెప్పుకుంటూ భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల పేర్లు ఆర్యావర్తనము జంబుద్వీపము ఈ విధంగా అనేక రకాల పేరు మనం చెప్పుకున్నాం ఇందులో జైన మత గ్రంథాల్లో ఏమని పేర్కొన్నారు ఇక్కడ చూడండి మనకు తియాంజు ఆర్యావర్తనం నభీవర్షం 
హోడు ఆర్యావర్తం అన్నటువంటిది ఇది ఒక వేదిక్ లిటరేచర్ వేదిక్ సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి పదం ఆర్యావర్తనం ఆర్యు సంచరించినటువంటి ప్రదేశం కనుక ఆర్యావర్తనం తియాంజు తెంజుకు తియాంజు ఆర్ తెంజుకు చైనా సాహిత్యంలో లేదా జపనీస్ సాహిత్యంలో భారతదేశానికి ఇచ్చినటువంటి పేరు తియాంజు హోడు బైబిల్ రచించినటువంటి హిబ్రూ భాషలో పేర్కొనబడినటువంటి పేరు హోడు భారతదేశానికి ఇచ్చినటువంటి పేరు ఇక మనకు మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటిది నబీ వర్షం వర్ధమాన మహావీడు తండ్రి అయినటువంటి నబీ వర్షుడి పేరు మీదుగా జైన మత గ్రంథాల్లో భారతదేశానికి ఇచ్చినటువంటి పేరు నబీ వర్షం ఇప్పుడు మనం భరత వర్షం అంటాం కదా భరతుడు అన్నటువంటి చక్రవర్తి పేరు మీదుగా భరత వర్షం అలాగే వారికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి పేరు మీదుగా నబీ వర్షం భరత వర్షాన్ని వారు నబీ వర్షంగా పేర్కొనడం జరిగింది రైట్ నబీ వర్షం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ సరిహద్దులకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తించండి భారతదేశ సరిహద్దు నార్తన్ మోస్ట్ పాయింట్ సౌతర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ అలాంటివి తీసుకున్నట్టయితే భారతదేశం యొక్క తూర్పు చిట్ట చివరి అంచు కిబీతు కిబీతు రైట్ పడమన ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి ప్రదేశం గుహర్ మౌతి రాన్ ఆఫ్ కచ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గుహర్ మౌతి ద థర్డ్ వన్ ఇందిరా కాల్ ఇందిరా కాల్ ఫోర్త్ వన్ జస్ట్ పాయింట్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక చిన్న వివరణ ఇస్తాను చూడండి మీకు రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్ పేరు ఇందిరా కాల్ ఇందిరా అంటే లక్ష్మీదేవి అని అర్థం కానీ మొత్తం భారతదేశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే అంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ పాక్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే అప్పుడు చిట్ట చివరి పాయింట్ కిరిక్ ధవన్ పాస్ కిరిక్ ధవన్ పాస్ రైట్ ఇందిరా కాల్ ఆర్ కిరిక్ ధవన్ పాస్ ఈ పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాణ ఆఫ్ కచ్ ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి పాయింట్ తీసుకున్నట్టయితే గుహార్ మౌతి తూర్పు ఉన్నటువంటి చిట్ట చివర ఉన్నటువంటిది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వద్ద ఉన్నటువంటిది యొక్క కిబీతు కిబీతు ఇక ఫోర్త్ పాయింట్ దక్షిణాన ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం కన్యాకుమారి పోర్ట్ కన్యాకుమారి కేప్ కన్యాకుమారి కేపాప్ కన్యాకుమారి కన్యాకుమారి అగ్రం అంటాం ఇన్ కేస్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే అప్పుడు భారతదేశపు చిట్ట చివరి పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూడండి గ్రేట్ నికోబార్ ద్వీపంలో ఉన్నటువంటి ఇందిరా పాయింట్ అదేమో ఇందిరా కాల్ కిందనేమో ఇందిరా పాయింట్ దాన్ని మనం ఇంకొక పెడితే ఉంటూ ఉంటామంటే పిగ్మాలియన్ పాయింట్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం లా హెంచింగ్ పాయింట్ అని కూడా పిలుస్తాం దాన్ని రైట్ సో ఇక్కడ మనకు తప్పుగా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఫోర్త్ వన్ మిగిలి ఉన్న మూడు కూడా కరెక్టే మనకు తూర్పున కిబీతు ఉత్తరాన ఇంద్రాకాల్ పడమర గుహర్ మోతి నెక్స్ట్ వన్ భారత ఉపఖండంలో భాగం కానిది గుర్తించండి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో భాగం కానిది మరి భారత ఉపఖండంలో ఏమేం భాగాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ దేశాన్ని కలిపి భారత ఉపఖండం అంటాం చిన్న వివరణ చూద్దాం మనం రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాక్ రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేపాల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఎప్పటి నుంచో మనలో బాగాదే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో విడిపోయారు భారతదేశం నుంచి 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేపాల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూటాన్ ఇవి రెండు కూడా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతికంగా చారిత్రకంగా భారతదేశంలో భాగాలు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఐదైపోయాయి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీలంక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోదీస్ అంటే ఇండియా ప్లస్ మిగిలినటువంటి ఒక ఆరు దేశాలు మొత్తం ఏడింటిని కలిపి భారత ఉపఖండంగా ప్రకటించడం జరిగింది భారత ఉపఖండంగా పిలవడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో మనకు చూడండి బంగ్లాదేశ్ ఉన్నాయి నేపాల్ ఉంది భూటాన్ ఉంది మయన్మార్ మయన్మార్ తోటి మనకు సాధారణంగా ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మయన్మార్ తూర్పున భారతదేశానికి సరిహద్దుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మయన్మార్ ఇది అగ్ని ఆసియాలో ఉన్నటువంటి ఇండో చైనా సాంస్కృతిక ప్రాంతానికి చెందినటువంటిది అంతే తప్ప ఇది భారత ఉపఖండంలో భాగం కాదు చారిత్రకంగా కానీ సాంస్కృతికంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ భారతదేశం యొక్క విస్తరణ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తూర్పు హిమాలయాల వరకు మాత్రమే ఉంది ఆ తర్వాత భారతదేశం యొక్క రాజకీయ విస్తరణ కానీ సాంస్కృతిక విస్తరణ కానీ ఇక్కడ జరగడం లేదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత్ చైనా యుద్ధం తర్వాత పాకిస్తాన్ చైనాకు దత్తత ఇచ్చినటువంటి ప్రాంతం ఏది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో అనూహ్యంగా చైనా భారతదేశం మీద దాడి చేసింది వాస్తవానికి అంతకుముందే మనకు చైనాకు మధ్య పంచశీల ఒప్పందం జరిగింది దాన్ని అతిక్రమించి చైనా భారతదేశం మీద అనూహ్యంగా దాడి చేసింది ఎలాంటి సన్నద్ధత లేనటువంటి భారతదేశం ఆ యుద్ధంలో ఓడిపోయింది ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోగా అత్యంత సంతోషించినటువంటి దేశం పాకిస్తాన్ కారణం ఏంటిదంటే సాధారణంగా శత్రువుకు శత్రువు మిత్రుడు అవుతాడు సో ఆ సంతోషానికి కారణమైనటువంటి చైనాకు గిఫ్ట్గా ఒక ప్రాంతాన్ని ఇచ్చింది ఆ ప్రాంతం ఏది అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ అక్సర్ చిన్ చైనా నేరుగా ఆక్రమించుకుంది కదాపాని భారత్కు నేపాల్కు మధ్య ఉన్నటువంటి సరిహద్దు వివాదాస్పద ప్రాంతం డొక్లాం ఇది ఈ మధ్య వెలుగులోకి వచ్చినటువంటి ఒక డిస్ప్యూట్ భారత్ భూటాన్ చైనాకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక వివాదాస్పద ప్రాంతం డొక్లాం పీఠభూమి అంటున్నాం సెక్సం వ్యాలీ నన్ను మనం సెక్సగాం వ్యాలీ అంటాం ఇది కాశ్మీర్ యొక్క ఉత్తర భాగాన అంటే ప్రస్తుతం లడక్ యొక్క పైభాగాన ఒకసారి మీకు చిన్న మనం మ్యాప్లో చూసుకుందాం ఒకసారి రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలను మనం ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలను కారకోరం పర్వతాలు అంటాం ఈ కారకోరం పర్వతాలకు ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే సెక్సగాం వ్యాలీ చూడండి ఈ ప్రాంతాన్ని పాకిస్తాన్ చైనాకు దత్తత ఇవ్వడం జరిగింది అది ముందే వివాదాస్పద ప్రాంతం ఎవరి ప్రాంతాన్ని ఎవరు ఎవరికి ఇచ్చారు రైట్ ఇదిగో అదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్సగాం వ్యాధి ప్రాంతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో అత్యధిక భూభాగపు పొడవు గల దేశాలను అంటే సరిహద్దు దేశాలను అవరోహణ క్రమంలో కలది గుర్తించండి సరిహద్దు దేశాలు మనకు ఎన్ని దేశాలతో సరిహద్దు ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఇలాంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు చేయవలసినటువంటి పని అంటే మనకు బాగా తెలుసు నెంబర్ వన్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం భారతదేశంతో అత్యంత పొడవైనటువంటి సరిహద్దు ఉన్నటువంటిది అన్ని తెలియకపోయినా మొదటిదైనా మనకు తెలుసు అత్యంత పొడవైనటువంటి సరిహద్దు కలిగినటువంటి దేశం ఏది బంగ్లాదేశ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ పక్కన పెడదాం బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ చైనా చైనా ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మనకు బంగ్లాదేశ్ మొదట ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ రెండే ఉన్నాయి సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ను మనం ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం రైట్ ఇక ప్రాబబిలిటీ శాతం మనకి పెరిగింది రెండే ఆప్షన్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయి 
సెకండ్ బంగ్లాదేశ్ చైనా బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ సో ఇక్కడ మనకు ఏదన్నా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఒకసారి మనసులో ఆలోచించుకోవాలి చైనా పాకిస్తాన్ మనకు ఆల్రెడీ ర్యాంకింగ్స్ తెలిస్తే ప్రాబ్లం లేదు తెలియకపోతే ఇప్పుడు సమస్య సో చైనా పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ కన్నా చైనా పెద్ద దేశం లడక్ తోటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ తోటి సిక్కిం తోటి మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తోటి సరిహద్దు ఉంది సో ఖచ్చితంగా చైనా ఇక మనం ఇక్కడ ఈ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంతేకాదు మరొక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే పాకిస్తాన్ నేపాల్ చైనా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చైనా వచ్చింది సో ఇలా ఉండకూడదు నేపాల్ కన్నా చైనాకే ఎక్కువ సరిహద్దు ఉంటుంది సో ఆన్సర్ బంగ్లాదేశ్ చైనా పాకిస్తాన్ నేపాల్ మరొక్కసారి దాన్ని మీకు చిన్న వివరణ ద్వారా చూపిస్తాను రైట్ భారతదేశంతో అత్యంత పొడవైనటువంటి తీరం కలిగినటువంటిది బంగ్లాదేశ్ సెకండ్ వన్ చైనా థర్డ్ వన్ పాకిస్తాన్ ఫోర్త్ వన్ నేపాల్ ఫిఫ్త్ వన్ మయన్మార్ సిక్స్త్ వన్ భూటాన్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చూడండి ఇవి మనకు ఏడు ఆ ఏడింటికి సంబంధించినటువంటి ర్యాంక్స్ రైట్ బంగ్లాదేశ్ చైనా పాకిస్తాన్ నేపాల్ మయన్మార్ భూటాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఇది వర్ష క్రమం ఓకే ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ తీసుకున్నాం బంగ్లాదేశ్ చైనా పాకిస్తాన్ అండ్ నేపాల్ నెక్స్ట్ వన్ భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య గల కాల్పుల విరమణ రేఖను ఏ ఒప్పందం మేరకు వాస్తవాధీన రేఖగా గుర్తించడం జరిగింది వాస్తవాధీన రేఖ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటాం ఈ వాస్తవాధీన రేఖను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి బంగ్లాదేశ్ యుద్ధం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ అవతరణ తర్వాత కొన్ని వేల మంది పాకిస్తాన్ సైనికులు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పేరు దాని తూర్పు పాకిస్తాన్లో కొన్ని వేల మంది సైనికులు మనకు పట్టుబడిన తర్వాత చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందమే సిమ్లా ఒప్పందం ఇందిరాగాంధీకి అప్పుడు పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి బుట్టోకు మధ్య జరిగినటువంటి ఒప్పందమే సిమ్లా ఒప్పందం ఈ సిమ్లా ఒప్పందం ప్రకారం చూడండి అంతవరకు పాకిస్తాన్కు భారత్కు మధ్య ఉన్నటువంటి వివాదాస్పద ప్రాంతమైనటువంటి కాల్పుల విరమణ రేఖను మనం వాస్తవాధీన రేఖగా గుర్తించుకున్నాం రైట్ అంటే వాస్తవాధీనత వాస్తవాధీన రేఖకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగినటువంటి కాశ్మీర్ ఒప్పందం చట్టబద్ధతను కల్పించిందిగా మనం భావించవచ్చు నెక్స్ట్ సరైనది గుర్తించండి భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్లో సరైనటువంటి దాన్ని గుర్తించమంటున్నాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి భారత్ పాకుల మధ్య తొంభై ఆరు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి సర్క్రీక్ అన్నటువంటి వివాదాస్పద ప్రాంతం కలదు మనం అనేక సందర్భాలు చెప్పుకున్నాం సర్క్రీక్ క్రీక్ అన్నటువంటిది భూభాగంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఒక సన్నని చీలిక ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగాన్ని క్రీక్ అంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఈ గుజరాత్కు ఎగువ భాగాన ఈ ప్రాంతంలో ఈ విధంగా సముద్రం అన్నటువంటిది భూభాగంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చి ఉంటుంది ఈ విధంగా అలా చొచ్చుకొచ్చినటువంటి ఒక సముద్ర భాగమే సర్ క్రీక్ అవును అది వివాదాస్పద ప్రాంతమే మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ సర్కరీకిలో ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం జలభాగంలో మొత్తం నాకంటుంది పాకిస్తాన్ కాదు ఈ సగం నీది ఈ సగం నాది అని మనం అంటున్నాం అంటే ఆ సముద్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించుకుందాం ఆ సన్నని సర్క్రీక్ అన్నటువంటి ఒక క్రీక్ ఆర్ క్రాక్ 
చీదిపోయినటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని పంచుకుందామని భారత్ అంటుంటే పాకిస్తాన్ మొత్తానికి మొత్తం సర్క్రిక్ నాదే అంటుంది అది ఒక వివాదాస్పద ప్రాంతం సెకండ్ వన్ కాదాపాని అనే వివాదాస్పద ప్రాంతం భారత్ మరియు నేపాల్ మధ్య కలదు రైట్ ఉంది కాదాపాని గతంలో కూడా ప్రశ్న అడగడం జరిగింది మనకు కాదాపాని మీద ఎక్కడ ఉంటుందో చూద్దాం చూడండి ఒకసారి కాదాపాని రైట్ ఇది నేపాల్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్ రైట్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నేపాల్కు మధ్య సరిహద్దుగా ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక నది పేరే కాళీ నది దాన్ని శారదా నది అని కూడా అంటాం ఈ కాళీ లేదా శారదా నది అన్నటువంటిది ఉత్తరాఖండ్కు నేపాల్కు మధ్య సరిహద్దుగా ఉంది అయితే వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటిదంటే ఇక్కడ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులు తమ ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి మనం నదిని సరిహద్దుగా పెట్టుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాదాపాణి అన్నటువంటి గ్రామం వద్ద నది తన ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు కాదాపాణి ప్రాంతాన్ని తన దేశంలో భాగంగా నేపాల్ చూపించుకుంటూ ఉంది అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య కాదాపాణి రిప్లేక్ లింపియా దూరా అన్నటువంటి మరికొన్ని వివాదాస్పద ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి భారత్కు నేపాల్కు మధ్య ఇక్కడ చూడండి కాదాపాణి అనే వివాదాస్పద ప్రాంతం భారత్ మరియు నేపాల్ మధ్య కలదు రైట్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పదహారు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి స్వేచ్ఛ సరిహద్దు ప్రాంతం మయన్మార్ భారతదేశం మధ్య కలదు స్వేచ్ఛ సరిహద్దు ప్రాంతం ఫ్రీ మూమెంట్ రెజీమ్ ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ సరిహద్దు ప్రాంతం అంటే భారత్ మయన్మార్ మధ్య ఉన్నటువంటి సరిహద్దు అన్నటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని కలిగి ఉంటుంది రైట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర అండ్ మేఘాలయ రైట్ నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మయన్మార్ ఇక్కడ అనేక కొండలు ఉన్నాయి పాట్కాయ్ బామ్ నాగా కొండలు మణిపురి కొండలు మిజో కొండలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెగల ప్రజలు రాష్ట్రంతో సంబంధం లేకుండా ఆ కొండలు వెంబడి నివసిస్తూ ఉంటారు నాగా ట్రైబ్స్ మిజో ట్రైబ్స్ రుషాయ్ ట్రైబ్స్ సో ఇలాంటి సందర్భంలో వారికి సరిహద్దులు అనేటటువంటివి సమస్య కాకూడదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ ఆటవిక జాతి ప్రజలు లేదా ఈ గిరిజన తెగల ప్రజలు తమ జీవనంలో భాగంగా స్వేచ్ఛగా తినడానికి ఇక్కడ ఒక స్వేచ్ఛ సరిహద్దు ప్రాంతాన్ని మనం గుర్తించుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చూడండి సరైనది గుర్తించండి ఎప్పుడైనా మనం గమనించాల్సింది సరైనది గుర్తించండి అన్నప్పుడు ఏ మాత్రమే ఇక్కడ చూడండి ఏ కమా బి బి కమా సి ఏ బిసి అన్నిటో ఏ అన్నటువంటిది కామన్గా ఉంది ఓకే సో మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయవలసినటువంటిది ఇది దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే మూడు పాయింట్స్ మిగిలిపోయాయి మనకు రైట్ ఇదిగో బి అనేది కూడా కామనే అది కూడా కరెక్టే ఉంది సో మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటిదంటే ఇక పై వన్ని కరెక్టే రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ క్రింది వాణిలో కాంబట్ సింధు శాఖలోనికి ప్రవహించని ప్రవహించేది కాదు ప్రవహించని నదిని గుర్తించండి రైట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి మహి సబర్మతి భరత పూజ నర్మద ఏంటిది ఇది కాంబర్ సింధు శాఖ అనేది ఎక్కడ ఉంది మొదట రైట్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఇది గుజరాత్ యొక్క పశ్చిమ భాగం 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర భాగం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు సముద్ర భాగాలు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ భాగాన్ని మనం ఈ ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి గుజరాత్ యొక్క ఉత్తర భాగాన్ని కచ్ ద్వీపకల్పం అంటాం కచ్ ఈ దిగువ భాగాన్ని కథియవాడ్ కథియవాడ్ ద్వీపకల్పం అంటాం కచ్ పెనిన్స్లా కథియవాడ్ పెనిన్స్లా ఈ దిగువ భాగాన్ని సౌరాష్ట్ర అంటూ ఉంటాం ఈ కచ్కు కథియవాడ్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ భాగమే గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ కచ్ సింధు శాఖ ఎవరి మధ్య ఉంది కచ్కు కథియవాడ్ ద్వీపకల్పాలకు మధ్యలో ఉన్నటువంటిదే కచ్ సింధు శాఖ కథియవాడ్ ద్వీపకల్పానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బరోడా మైదాన ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర భాగాన్నే కాంబట్ సింధు శాఖ కాంబట్ ఆర్ కాంబే సింధు శాఖ అని పిలుస్తాం ఈ కాంబట్ సింధు శాఖ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండి నర్మద తపతి చూడండి నర్మద తపతి రెండు పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి రెండు పెద్ద నదులు నర్మద తపతి రెండు మాహి సబర్మతి చూడండి నాలుగు నదులు వస్తున్నాయి నర్మదలు కలుస్తున్నాయి కాంబట్ సింధు శాఖలు కలుస్తున్నాయి నర్మద తపతి మాహి సబర్మతి మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్ భరత పూజ భరత పూజ అనేటువంటిది పశ్చిమ కన్మలలో కేరళ రాష్ట్రంలో పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి అంటే కేరళలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ కన్మలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నది భరత పూజ అన్నది సో దీనికి కాంబట్ సింధు శాఖకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ వన్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ యొక్క ఉనికిని గుర్తించండి మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్లలో మొట్టమొదటి మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ ఇది పేరే మెరైన్ మెరైన్ అంటే సముద్ర తీరము భూభాగము కలుసుకున్నటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మెరైన్ అంటూ ఉంటాం మరి మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కచ్ సింధు శాఖ అన్నటువంటి ఒక భూభాగాన్ని మీకు చూపించాను రైట్ ఇదిగో ఇది కచ్ సింధు శాఖ ఈ కచ్ సింధు శాఖ యొక్క దక్షిణ భాగాన అంటే కథియవాడి యొక్క ఉత్తర అంచున కథియవాడి యొక్క ఉత్తర అంచున ఇదిగో కచ్ సింధు శాఖ యొక్క దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటిదే మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ ఇదే ప్రశ్న ఇంకో విధంగా అడగచ్చు చూడండి మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ యొక్క ఉనికిని గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ గుజరాత్ ఆప్షన్ బి మహారాష్ట్ర ఆప్షన్ సి తమిళనాడు ఆప్షన్ డి కేరళ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది గుజరాత్ అంటే క్వశ్చన్ మారుతూ మనం నేర్చుకున్న విధంగానే క్వశ్చన్ రాదు మనం నేర్చుకున్న విధంగా క్వశ్చన్ రావాలంటే అప్పుడు పేపర్ మన పేపర్ మనమే తయారు చేసుకుంటే మనం నేర్చుకున్న విధంగా పేపర్ వస్తుంది క్వశ్చన్ వస్తుంది అట్లా సాధ్యం కాదు కదా నెక్స్ట్ చూడండి కచ్చ ద్వీపకల్పానికి కథివాడ్ ద్వీపకల్పానికి మధ్య గత సముద్ర భాగం ఏది నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కచ్ ద్వీపకల్పానికి కథివాడ్ ద్వీపకల్పానికి మధ్యలో గల ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగాన్ని కచ్ సింధు శాఖ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ అన్నటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చితామహల్ వివాదానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి చితామహల్ ఇంతకుముందు మనం కాలాపన్ డిస్ప్యూట్స్ ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం అంతకుముందు మనం సక్రిక్ డిస్ప్యూట్స్ ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం మరి చితామహల్ దాన్ని మనం ఎన్క్లేవ్స్ వివాదంని కూడా అంటాం చితామహల్ లేదా ఎన్క్లేవ్స్ ఇప్పుడు చూడండి తప్పుగా ఉన్న వాక్యాన్ని గుర్తించమంటున్నాడు భారత్కు శ్రీలంకకు మధ్య గల వివాదాస్పద ప్రాంతం వందవ రాజ్యాంగ సవన ద్వారా దీన్ని పరిష్కరించుకున్నాం వందవ రాజ్యాంగ సవనను రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఆమోదించారు ఫోర్త్ వన్ పై వేవి కావు చూడండి ఇవి రెండు దాదాపుగా ఒకే రకమైనటువంటి అంశాన్ని తెలుపుతున్నాయి ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటిది ఒకటే ఒక సమస్య 
అసలు ఈ వివాదం భారత్కు శ్రీలంకకు మధ్య ఉందా లేదు ఈ వివాదం ఉన్నటువంటిది భారత్కు బంగ్లాదేశ్కు మధ్య ఉన్నటువంటి వివాదం రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో పార్లమెంటులో ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడం కోసం వందవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి రెండు వేల పదిహేనులో ఆ భూభాగపు మార్పిడి చేసుకున్నాం తత్ఫలితంగా మనకు రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు ఎకరాల భూభాగం వస్తే బంగ్లాదేశ్కు రెండు వేల రెండు వందల అరవై ఏడు ఎకరాల భూభాగాన్ని వాల్కి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎటు పరిష్కారం కాకుండా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి నలుగుతున్నటువంటి వివాదాన్ని రెండు వేల పదిహేనులో వందవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనం పరిష్కరించుకోవడం జరిగింది అదే చితామహల్ వివాదం అదే ఎన్క్లేవ్స్ వివాదం అని కూడా పిలుస్తాం మనం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తప్పుడు ఆప్షన్ ఏంటిదంటే భారత్ శ్రీలంకకు మధ్య కదా వివాదాస్పద ప్రాంతం కాదు భారత్కు బంగ్లాదేశ్కు మధ్య ఉన్నటువంటి వివాదాస్పద ప్రాంతం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ప్రతిపాదిత సేతు సముద్రం కాలువకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తించండి ప్రతిపాదిత సేతు సముద్రం సిప్పింగ్ కెనాల్ సిప్పింగ్ ప్రాజెక్ట్ దానికి సంబంధించి మనకు ఒక నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ తప్పు ఏంటిది అని చూద్దాం ఓకే దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న వివరణ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీలంకకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ జలభాగాన్ని మన్నార్ సింధు శాఖ అంటాం మన్నార్ సింధు శాఖ ఇక్కడ నుంచి పెద్ద పెద్ద నౌకలు పోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకు అవకాశం ఉండదు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపం పంబన్ ద్వీపం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇదిగోండి సేతు సముద్రం ఇక్కడ ఉంటుందండి దాన్ని మనం ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ అంటాం అంటే ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఇలా నీటితో ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగం దానిలో కొన్ని ప్రవాహ ద్వీపాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి అంటే మరీ పైకి ఉండవు నీటి భాగానికి మరీ అడుగు భాగానికి ఉండవు అంటే కొంచెం తక్కువ అవుతున్నటువంటి నౌక ఈ నీటి మీద కనుక ప్రయాణం చేయాలి అనుకుంటే దాని యొక్క అడుగు భాగం తాకుతుంది పోవడానికి సాధ్యం కాదు ఇక్కడే ఉన్నటువంటి ఒక నౌక పెద్ద ఓడర్ ఏ పేరు టుటికోరిన్ ఏవైనా నౌక టుటికోరిన్కి వచ్చి తిరిగి మనం చెన్నైకి రావాలి అంటే మొత్తం శ్రీలంకను చుట్టుకొని నాలుగు వందల కిలోమీటర్ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయాలి ఆ దూరాన్ని తగ్గించడం కోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేతు సముద్రం అదే ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ అంటాం దాన్ని రామసేతు అంటాం ఆ రామసేతువును తొలగించేటటువంటి కాదు పేరే సేతు సముద్రం షిప్పింగ్ ప్రాజెక్ట్ మన్నార్ సింధు శాఖను పాక కాదాన్ని కలుపుతుంది ఇదిగో ఇది మన్నార్ సింధు శాఖ ఈ ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటిదే పాక్ సింధు శాఖ సెకండ్ వన్ టుటికోరిన్ చెన్నై ఓడర్ మధ్య దూరం తగ్గుతుంది ఎస్ నిస్సందేహంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రామసేతువును తొలగిస్తే నౌకలు ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి ఒక నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈ కాలువ వల్ల ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ దెబ్బతింటుంది ఖచ్చితంగా దాన్ని తొలగించడం జరుగుతుంది ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ని మనం రామసేతు అంటాం ఫోర్త్ ఆప్షన్ మన్నార్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్కు దీనివల్ల ఎలాంటి హాని జరగదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అత్యంత సున్నితమైనటువంటి ప్రవాహ ద్వీపాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రదేశమే మన్నార్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక నరైన్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మన్నార్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అది నాశనం అయిపోతుంది సున్నితంగా నాశనం అయిపోతుంది సో యాక్చువల్గా ఆడమ్స్ బ్రిడ్జ్ అన్నటువంటిది రాముడు నిర్మించాడా లేదా అన్నటువంటి వివాదాన్ని అట్ట పక్కన ఉంచితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటిదంటే సుప్రీంకోర్టు ఆజ్ఞ జారీ చేసింది ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకొని దాన్ని ఆపేసింది కారణం ఏంటిదంటే 
మెరైన్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అన్నటువంటిది నాశనమైపోతుంది అక్కడ మనం కాపాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి డుగాంగ్ డుగాంగ్ అన్నటువంటి సముద్రపు చిరదం చనిపో అంటే అంతరించిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఆల్రెడీ అది ఎండేంజర్డ్ అనిమల్ రైట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది ఇక్కడ వన్ టూ కరెక్టే త్రీ కరెక్టే మన్నార్ బయోస్పియర్ జరుగు దీనివల్ల ఎలాంటి హాని జరగదు ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అందుకే సుప్రీంకోర్టు ఆపేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి పమ్మన్ ద్వీపం యొక్క ఉనికి ఏది ఇందాక నేను చూపించాను నేను ఆ మన్నార్ సింధు శాఖలో ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపమే పంబన్ ద్వీపం దాన్నే రామేశ్వరం ద్వీపం అంటాం మన అత్యంత పేరు ప్రఖ్యాతి సంపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆ తదనంతర కాలంలో రాష్ట్రపతి అయినటువంటి అబ్దుల్ కలాం యొక్క జన్మ ప్రదేశం యొక్క రామేశ్వరం ద్వీపమే అదే పంబన్ ద్వీపం నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ ప్రామాణిక సమయానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి భారతదేశ ప్రామాణిక సమయానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి భారతదేశానికి ఇప్పుడైతే ఒకటే ప్రామాణిక సమయం ఉంది అది ఎనభై రెండు నా డిగ్రీ తూర్పు రేఖాంశం ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి స్వతంత్రానికి పూర్వం రెండు ప్రామాణిక సమయాలు ఉండేవి అవును అప్పుడు భారతదేశంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ అటుపక్క ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ రెండు భాగంగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశం చాలా విస్తీర్ణంలో పెద్ద దేశంగా ఉంది పశ్చిమాన కొనసాగింపు ఎక్కువ జరిగింది కనుక రెండు ప్రామాణిక సమయాలు ఉండేవి ఒకటి బొంబాయి రెండోది మద్రాస్ సెకండ్ వన్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు తరచుగా రెండో ప్రామాణిక సమయం కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ప్రత్యేకించి అస్సోం రాష్ట్రం పదే పదే రెండో ప్రామాణిక రేఖాంశం కావాలని కోరుకుంటుంది ఎందుకంటే మన రేఖాంశంతో పోల్చినట్టయితే అస్సోం రాష్ట్రంలో ఒక గంట ముందు ఉంటుంది సాధారణంగా కానీ వాళ్ళు ఒక గంట తగ్గించడం వల్ల పని వేళలు తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి పని సమయం తగ్గిపోతుంది అందుకని వాళ్ళు రెండవ ప్రామాణిక రేఖాంశం కావాలని ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ వన్ అస్సోంలోని తేయాకు తోట కార్మికులు చాయ్ బగాన్ అన్నటువంటి స్థానిక సమయాన్ని వాడుతారు ఇక్కడ చూడండి ప్రత్యేకం ఉంటుంది అంశం అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫీసు అంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అన్నీ కూడా భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశమైనటువంటి ఎనభై రెండు నెల డిగ్రీల సమయాన్ని పాటించినప్పటికీ అక్కడ పనిచేసేటటువంటి కార్మికులు మాత్రం ఒక గంట ముందు ఉన్నటువంటి మన ప్రామాణిక సమయం కన్నా ఒక గంట ముందు ఉన్నటువంటి ఒక స్థానిక సమయాన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు దాన్నే చాయ్ బగన్ అంటాం కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ ఎనభై రెండు డిగ్రీల ప్రామాణిక రేఖాంశం జబల్పూర్ ఆగ్రా పట్టణాల మీదుగా గీయబడింది లేదు అలహాబాద్ పట్టణం గుండా గీయబడింది ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా రైట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల గుండా గీయబడింది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి బంగ్లాదేశ్తో సరిహద్దు లేని రాష్ట్రాన్ని గుర్తించండి బంగ్లాదేశ్ తోటి త్రిపుర మిజోరాం అస్సోం మణిపూర్ మరొక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం తీసుకోండి భారతదేశానికి తూర్పు వైపున అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం మిజోరాంకేమో అటు మయన్మార్తోనూ ఇటు భారతదేశంతోనూ సరిహద్దు ఉంటుంది ఇక మళ్ళీ చూడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ ఈ మూడు రాష్ట్రాలకు బంగ్లాదేశ్ తోటి సరిహద్దు ఉండదు మరి ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏమైనా అనిపిస్తుంది చూడండి మనకు త్రిపుర కాదు మిజోరాం కాదు అస్సోం కాదు ఇక ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ మణిపూర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి కర్కట రేఖ అత్యధికంగా ఏ రాష్ట్రం కూడా గీయబడింది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కదా ఈజీ క్వశ్చన్ కదా గతంలో జరిగినటువంటి ఏపీపీ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో భారతదేశం భారతదేశం గుండా ఎన్ని రాష్ట్రాలు కూడా కర్కట రేఖ గీయబడింది అడిగాడు నిన్న కూడా జరిగినటువంటి తెలంగాణ కాన్స్టిబుల్ మెయిన్స్లో కర్కట రేఖ ఏ రాష్ట్రాలు కూడా గీయబడింది అన్నటువంటి ప్రశ్న కూడా అడిగాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకు 
राजस्थान त्रिपुरा मध्य प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश राइट थैंक यू फ्रेंड्स दीन या रेडो भागा नैक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन इदे विधा प्रति चाप्टर नीचे नैन प्राक्टिस बिट्स चयी चीस चली क्लास विनी सिद्ध उ अब इधर ना कंसर चू वस्तु ओके थैंक यू